This is the theory of life. When flood comes, the fish eat ant, but when the water dries, the ant eat fish. Life gives chance to everyone. Just have to wait for our turn. With this thought, guys, I welcome you all in our daily current affair question session by the study text. So before starting the video, I just request you all guys to please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. And with this, I will tell you that I have a lot of support for you all. So the video is so much like that, share it. If you get some of our videos in relevant content, then please share it with the aspirant who is preparing for exams. Okay, so let's start the video with one news which is very much important for you. Okay, Exercise Milan 2022. Exercise Milan, you all know that India has hosted it. India will host 46th nation mega naval war game. ठीक है और इस साल की ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट होनी है ये फरवरी से स्टार्ट की जाएगी 25th ऑफ फरवरी से और जिसमें 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्या है मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज डेट इस मिलन इन विशाखापट्टनम जो कि फरवरी 25 से सेड्यूल की गई है फ्रॉम 2022 and the theme of this exercise is ये पहली बात मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये एक्सरसाइज का ग्यारवा एडिशन है और इसकी थीम क्या है मिलन इस कैमरेड्रीज कोहेंसन एंड कॉलेब्रेशन मतलब कि फ्रेंडशिप जो भाईचारा होता है कैमरेड्रीज मतलब फ्रेंडशिप भाईचारा कोहेंसन मतलब होता है डी एबिलिटी टू स्टे एंड फिट टुगेदर वेल ओके और ओके सो दिस इज द थीम ऑफ द 11th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मिलन और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है थीम आपको याद रखना है और ये कितने कंट्रीज को कौन-कौन सी कंट्रीज है इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसको इन्होंने इनवाइट किया हमारी कंट्री के द्वारा इनवाइट किया गया है और 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है कुछ के मैं नाम आपको बता दूंगा दिस एक्सरसाइज वाज इनिशिएटेड इन 1995 में ये लाया गया था to uh, conduct with friendly uh, navies बहुत uh, सारे ऐसी naval countries हैं उनके साथ ये exercise को conduct कराने के लिए okay कुछ countries के मैं आपको नाम बता देता हूँ कि the country which have been uh, invited by the um, India for the participation includes Russia, United States, the United Kingdom, Australia, Israel, Iran, France, Japan, South Korea, Vietnam, Bangladesh, Brazil, United Arab Emirates and amongst others, ठीक है? इस countries में मेरे नहीं मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि ऐसे major वो बड़े-बड़े countries हैं जिनको invitation दिया गया है from the side of India, but दो ऐसे exception हैं जिसको रखा गया है China और Pakistan. China और Pakistan को इस exercise में नहीं बुलाया गया है, okay? आप सभी को पता है हमारा China और Pakistan से bilateral ties उतने अच्छे हैं नहीं, condition बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उनाचल प्रदेश में भी आप सबको पता है क्या हुआ है China के द्वारा, और from the side of Pakistan से भी आपको देखेंगे कि हमेशा cease fire को वो break करते हैं, ठीक है? और India has increased its naval engagements with friendly nations at bilateral, trilateral and multilateral naval since 2018. 18 के बाद इंडिया ने नेवल की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है विद आर फ्रेंडली नेशंस ओके एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान ओके बाइलेटरल टाइज हमारे और भी कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं ट्राइलेटरल टाइज भी बहुत अच्छे हैं और मल्टीलेटरल टाइज भी हमारे कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं ठीक है सो दिस इज द एक्सरसाइज व्हिच हैव बीन व्हिच हैव बीन शेड्यूल टू बिल्ड अप द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग टुगेदर एट द सी ठीक है इसका मेन मकसद क्या हुआ कि हमारे बीच में एक एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग टुगेदर एक साथ काम करने का एक्सपीरियंस बिल्ड अप हो जाए और एक हार्बर इंटरेक्शन हो जाए हमारे और अदर कंट्रीज के बीच में ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है आपको याद रखना है अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज दैट एप्पल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन एम कैप ओके अब ये एम कैप क्या है और ये ऐसा क्या हुआ है आप लोग याद रखिएगा कि एप्पल एक ऐसी कंपनी बन गई है वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी जिसने 3 ट्रिलियन एम कैप को अचीव कर लिया है ओके okay? न्यूज़ में आपको बता देता हूं द स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ एप्पल आईएनसी का मतलब मैं आपको बता दूं इनकॉर्पोरेटेड होता है जो कि कंपनी की पहले यूज होती है ठीक है कंपनी से कंपनी के नाम के बाद लगता है ये ठीक है नॉट पहले ना, नाम के बाद में लगता है जैसे आईएनसी इसको इनकॉर्पोरेटेड उन्होंने बोलते हैं ठीक है इसने अचीव कर लिया है 3 ट्रिलियन का गोल एंड बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू डू सो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बन गई जो 3 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट की वैल्यू इसने अचीव कर ली है ओके और एम कैप का मैं आपको बता दूं क्या मतलब होता है दैट इज मार्केट कैप ऑफ एप्पल हिट्स 182.86 182.86 पर शेयर इसका कीमत जो मैं आपको बता दूं एक शेयर की कीमत कितनी है 182.86 डॉलियन ठीक है डॉलर 
okay so which made the world first company to touch 3 trillion marks however shortly after hitting the mark and the iphone makers passed 2 trillions in 2020 over the 1 trillions in 2018 uh, jo iphone ke jo makers hain unhone kitna 2 trillion hi abhi tak kiya 2020 tak aur uh, 2018 tak kitna kiya tha ek trillion hi kiya tha theek hai lekin ye apple ban gaya 3 trillion achiever first time aisa hua hai ki koi company 3 trillion achieve kar liye market stock market ki value mein Okay, so it's very important guys, you have to know what is the news. The world's most valuable company raised to the milestone as investigators bet that consu consumers will continue to sell our top dollars for iPhone, Macbooks and services such as Apple TV and Apple Music. Okay, these all things are very much being used by the customers. Customers are very much used by the customers. So that's why it's achieved some milestone achieved by the Apple company. And in China, the world's largest smartphone make market apple continue to lead for the second straight month theek hai aur china mein sabse bada jo bahut bada jo largest market hai na smartphone ka ye apple ka hi hai jo ki second month mein isko continue dekhne ko mila hai ki abhi bhi ye continue हो रहा है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको टेक अवे बता देता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए एप्पल आईएनसी मतलब इनको ऑपरेटर्स के सीईओ सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है टीम कुक ये है याद रखिएगा एप्पल के वो फाउंड कब हुआ था 1 अप्रैल 1976 मैं इसको मतलब ये फाउंडेड हुआ था कहां पर कैलिफोर्निया यूएस में ओके यूएस के कैलिफोर्निया में 1 अप्रैल 1976 को ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसका हेडक्वार्टर कहां है क्यूपर्टिनो में है इसका हेडक्वार्टर जो कि कैलिफोर्निया के अंदर ही है यूनाइटेड किंगडम एप्पल के फाउंडर कौन है स्टीव जॉब्स स्टीव वर्सनाई रोनाल्डो वाइनी ठीक है दिस ऑल आर द फाउंडर्स ऑफ एप्पल एप्पल के ये फाउंडर है हेडक्वार्टर मैंने बता दिया कब फाउंड हुआ था वो बता दिया और एप्पल के सीईओ कौन है ये भी मैंने बता दिया तो ये चार चीज आपको याद रखना है व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ एप्पल कंपनी ओके जहां पर सीईओ सीईओ फाउंडिंग एंड हेडक्वार्टर और फाउंडर आपको पता होना चाहिए ओके सो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं अगला न्यूज़ क्या है उड़ीसा के जंगम डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया गया है कि उड़ीसा के जंगम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री हो गई है 2022 में ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस ये आप सबको पता है कि अभी इस टाइम पे ये जो न्यूज़ आया है इसमें बताया गया कि उड़ीसा के द्वारा सेल्फ डिक्लेअर कर दिया गया कि ये ऐसा पहला स्टेट बन गया कि चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया ठीक है एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एबल टू स्टॉप मेनी एज मेनी एज 450 चाइल्ड मैरिज एंड वीडियो रिकॉर्डेड ऑफ 48383 मैरिजेस इन 2 ईयर 2022 2021 ठीक है सो दिस इज दिस और ये दो साल में कर कर दिखाया गया 2020-2021 में, ओके? Okay? After verification, the Jangam administration declared the child marriage. ठीक है, declaration बहुत सारी चीजें हुई, verification हुआ हर चीज का, वहाँ पर बताया गया कि there has been no child marriage cases, no child marriage cases has been seen in this village, okay? And in this district, okay? So it's very important कि आपको पता होना चाहिए कि actual में है क्या? ठीक है और ये बताया गया कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इफ एनी गर्ल इज बिटवीन 12 टू 18 रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर द 5 डेज ठीक है ये बताया गया कि इसमें एक्चुअली क्या है एक पैनल बैठाई गई है वो कमेटी इसी चीज को देखती है और इसमें बताया गया कि अगर कोई भी ऐसे लड़की जो कि 12 से 18 साल की हो और स्कूल से लगातार 5 दिन तक एब्सेंट है तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगी टू द एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा ठीक है और ये एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फैसला करेगी कि वो एक्चुअली में वो स्टूडेंट है कहां या फिर वो गर्ल चाइल्ड है कहां पर ठीक है एज मेनी एज 1 लाख टीनेजर हैव अंडरगोन काउंसलिंग इन द पास्ट 2 ईयर बहुत लगभग 1 लाख लोग ऐसे टीनेजर्स हैं जो जिस, जिसका काउंसलिंग की गया करा गया पास्ट 2 ईयर 2 सालों में ओके एंड आफ्टर दैट दिस डिक्लेरेशन हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ओके सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर हुआ है उड़ीसा के जंगम डिस्ट्रिक्ट में जो डिक्लेअर कर दिया गया चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ओके और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये हुआ है सो so, चलिए अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप 6 टास्क फोर्स ऑन 6G टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी पे अभी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने 6 टास्क फोर्स को सेट अप किया है ऑप्शन बता दूं ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डी मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी यहां पर माय मिस्टेक की वजह से यहां पर डबल हो गया 
सो तीन ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास ठीक है मैं आपको इसके आंसर बता दू सी विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा सिक्स टास्क फोर्स ये सेटअप किया गया है ठीक है फॉर द सिक्स जी टेक्नोलॉजी के लिए एंड द टास्क फोर्स हैड हेडेड बाय वेरियस अकेडमिया के थ्रू इसको हेड किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री डायरेक्ट आई मद्रास कानपुर आई इसको क्या करेगी इसको वो करेगी हेड करेगी ओके एंड इंडिया इज डिप्लॉइंग फाइव टेक्नोलॉजी दिस ईयर टाटा ग्रुप विल एनालाइज द प्रोसेस एंड चैलेंजेस इन सिक्स ठीक है फाइव जी टेक्नोलॉजी इंडिया इस साल क्या करेगा डिप्लॉय कर देगा लगा देगा और सिक्स जी के लिए तैयारी करना शुरू कर दी जाएगी ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज दिस इज दिस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नाउ मोबाइल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्माइल स्कीम इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री किस यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू स्माइल स्क्रीम को सॉरी स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया ऑप्शन बता दू ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड Empowerment D Ministry of Rural Development. Okay, I'm going to give the answer, guys. C will be the answer of this question. That is Ministry of Social Justice and Empowerment. के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, और it's a umbrella scheme. ये क्या है? Umbrella scheme है, which is has been formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, and this is what this is for uh, the this is only includes two sub scheme for the welfare of transgender person and person engaged in begging. ठीक है ये ऐसे दो लोगों के लिए स्कीम है जो कि किसको वेलफेयर देगा जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको और जो लोग एक्चुअली में वीक मांगते हैं उनको ये क्या करेगा बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराएगा ओके okay? और द स्कीम विल इंक्लूड द रिहेबिलिटेशन मेडिकल फैसिलिटीज काउंसलिंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इकोनॉमिक लिंकेज ओके सो दिस ऑल टाइप ऑफ थिंग्स विल गेट टू दैट पर्सन हु आर इंक्लूड इन दिस स्कीम हुव टेकन हु मतलब जो वेलफेयर लेने के इस स्कीम के थ्रू योग्य हैं, ओके सो उनको क्या क्या मिलेगी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग मिलेगी एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी स्किल डेवलपमेंट होगा उनका और इकोनॉमिक लिंकेज देखने को मिलेगी ओके सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि स्माइल डेवलपमेंट स्माइल स्कीम विच हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एज ऑन जनवरी वन ट्वेंटी वॉट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर यूएस सेंसस ब्यूरो यूएस सेंसस ब्यूरो के हिसाब से जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन निकाली गई है जनवरी एक दो हजार बाईस तक वो क्या है मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ ए थ्री पॉइंट एट बिलियन सी सॉरी बी सेवन पॉइंट एट बिलियन सी सेवन फाइव पॉइंट सॉरी बी फाइव पॉइंट एट एंड सी सेवन पॉइंट एट एंड डी नाइन पॉइंट एट ओके सो दिस इज द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज सेवन पॉइंट एट बिलियन इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विच हैज बीन रिलीज बाई एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएस सेंसस ब्यूरोस को द्वारा रिपोर्ट निकालेगी कितने तारीख को जनवरी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इसमें क्या दिस रिप्रेजेंट द इंक्रीजमेंट ऑफ फोर्टी सेवेंटी फोर बिलियन पीपल मतलब कि चौहत्तर मिलियन पीपल्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है मतलब कि इतने लोग एक्स्ट्रा और इसमें जुड़े हुए हैं ठीक है इससे पहले जो पॉपुलेशन थी उसको 74 मिलियन लोगों से घटा दीजिएगा तो दैट वाज़ द पॉपुलेशन ऑफ द नेक्स्ट सेंसस ठीक है और इसमें बहुत सारे ऐसे 4.3 बर्थ केसेस एंड टू डेथ आर एक्सपेक्टेड एवरी स्कूल वर्ल्ड वाइड ठीक है हर स्कूल वर्ल्ड वाइड में टू डेथ टू डेथ के केसेस और फोर बर्थ के केसेस देखने को मिले हैं ठीक है सो चाइना रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री विथ वन बिलियन पीपल एंड इंडिया वुड टेक ओवरटेक्स मतलब कि ये हो सकता है ये बोला जा रहा है कि इंडिया में भी ओवरटेक करेगा चाइना को कब तक 2025 तक ओवरटेक कर देगा इन पॉपुलेशन ओके सो अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये यूएस सेंसस ब्यूरो की रिपोर्ट थी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके हिसाब से बताया गया कि दिस इज द सेवन बिलियन इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओके सो दैट्स इट फॉर वीडियो एनालिसिस अगर आपको हमारा वीडियो रेलिवेंट लगा हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो थैंक यू